যারা যেখান থেকে আমাদের এই প্রতিবেদনগুলো দেখছেন সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বসে আছে একজন অসহায় নারী তো আমরা চেষ্টা করব তার জীবনের গল্প জানার জন্য এবং আপনাদেরকে শোনানোর জন্য আসলে তার মনে কিসের এত কষ্ট কিসের এত দুঃখ তো চলুন দর্শক কথা না বাড়িয়ে আপার কাছে যাই আসসালামু আলাইকুম আপা ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম আপনার ডলি বেগম ডলি বেগম আপনার মনে কিসের এত দুঃখ কিসের এত কষ্ট একটু বলবেন আমাদেরকে আমার মনে দুঃখ মনে করেন ছোটকালে পাঁচ বছর থাকতে বাবা মারা গেছে সেই থেকেই কষ্ট করতেছি আর একটা ছোট ভাই আছে আর মা আছে ঠিক আছে ওদের নিয়েই মনে করেন আমার অনেক টেনশন আর চিন্তা এখন তো মনে করেন চাকরি করতে করতে ইয়া করতেছি এখন তো বাইরে যেরিয়াতে গা মিশো বন্ধ সেই জন্য চাকরি বাকরি কিছু করতে পারতেছি না আর ওই যে স্বামী মাঝে মাঝে তরকারি বেসে ওই সবজি বিক্রি করলে যে টাকা দেয় ওখান থেকেই মনে করেন পাঁচ টাকা দশ টাকা জমাই মারে দেখতে হয় বাইরে দেখতে হয় এই মনে করেন আর এ নিয়ে মনে করে ছেলে পেয়ে নিয়ে নিয়ে অনেক অশান্তিতে আছে আর কি কোনো টাকা পয়সা জমাতে পারি না এই মনে করেন এই একটা অসুবিধা আছে আচ্ছা আপনার বাবা মার সংসারে আপনার ভাই বোন কয়জন দুই ভাই বোন এক ভাই আর এক বোন এক ভাই এক বোন বন্ধুদের মধ্যে কি আপনি বড় না আমি বড় আপনি বড় ভাই কি করেন ভাই রিক্সা চালায় রিক্সা চালায় আপনাদের গ্রামের বাড়ি কোথায় গ্রামের বাড়ি এসে গলাচিপা বরিশাল গলাচিপা তো আচ্ছা সেখানে কি আপনাদের কোনো কিছু আছে না জমি খাত কিছুই নাই আপনার গ্রামে জান্নাত ঘর ছিল ঘরটা বন্যায় ফলাই দিছে এখন আপাতত আর কি ছাপড়া দিয়ে আছে মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন ঘরটা বন্যার কারণে বন্যার কারণে ভেঙে গেছে আচ্ছা আচ্ছা তো তারপরে আপনার বিয়েটা কিভাবে কিভাবে হলো আপনি ঢাকা কিভাবে কিভাবে আসলেন সেই গল্প আকার আমাদেরকে বলেন আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে ওই ডাকা তো পরে কারণ আসছি যে দেশে যে আব্বা মারা গেছে সেই ইয়াতে পরে মা খাতে পারতে পারে না চলতে পারে না সেই ইয়াতে ঢাকা আইসি একজন আর ইয়াতে চাকরি তো নিছি ওখান থেকে মনে করেন টাকা টোকা পাঠাইছি ওখান থেকেই মনে করেন কি গার্মেন্টসের থেকে লাভ বেরোজ করে আর কি বিয়ে হয়েছে তো বিয়ে হয়েও মনে করেন কাজই করে খাইতে হইতে আছে সুখে তো আর থাকতে পারতেছি না আমার জামাই করছে কিভাবে প্রথম দেখাটা একটু বলেন আমাদের গান মিশে যখন হ্যাঁ ঢুকছে ঢুকে বলতেছে যে তোমার আমার ভালো লাগছে আমি প্রেম করব না তোমার সরাসরি বিয়ে করব। তারপর কয়েছে তোমার বাপ মারে বলল আমি বলছি আমার বাপ নাই মা আছে যদি তুমি নাও তাহলে এভাবে নিও টাকা পয়সা কোনো কিছু দিতে পারবো না কোনো কিছু নাই পরের জন্য আমার জ্বালা যন্ত্রণা করো না ঠিক আছে সব কিছু ভাইঙ্গে বললাম তারপরে আর কি হ্যাঁ বিয়ে সেয়া করলো এই আর এখন তো মনে করেন শ্বশুর শাশুড়ি দিন দিন ওই কইতে আছে টাকা দেয় না তা আমার ছেলের বিয়ে করে এখানে অনেক ইয়াতে আছে শ্বশুর শাশুড়িও কেউ ভালো পায় না ঠিক আছে আর কোনো আত্মীয় স্বজন যোগাযোগ করা হয় না আমার লাগে তো আচ্ছা আপনার কে যে সে বিয়ে করেছে আপনি বলেন যে প্রেম করে তার মানে সে আপনার সাথে কয়দিন প্রেম করেছে হ্যাঁ প্রেম করছে দুই তিন মাস দুই তিন মাসের প্রেমে তারপরে বিয়ে হ্যাঁ তা এখন কি আপনার কোনো ছেলে সন্তান আছে বা বাচ্চা কাচ্চা আছে এক ছেলে এক মেয়ে তাদের বয়স কত এই যে একটা পাঁচ বছর একটা আড়াই বছর আচ্ছা পাঁচ বছর যে ছেলেটার বয়স তাকে কি স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন না স্কুল এখন ভর্তি করিনি কেন ওই যে টাকা পয়সার অসুবিধা আর স্কুলে তো মনে করেন ভর্তি করলে টাকা পয়সা লাগে জামা কাপড় বানান লাগে বই খাতা কিনতে লাগে এই জন্য কেন বাচ্চার বাবা কি করেন এখন বাচ্চার বাবা তো মনে করেন কাঁচামালের ব্যবসা করত হ্যাঁ তাহলে তো মনে করেন ওই যে এখন ইয়ার লোক আর কি করতে পারে না টাকা টোকা নাই চালান নাই চালান না থাকলে ব্যবসা কি দিয়ে করবো তাহলে বাচ্চার বাবা যে বা বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচটাও চালাতে পারতেছে না এখন এই লকডাউনের কারণে তাই তো হ্যাঁ লকডাউনের কারণে খাইতে চলতে অসুবিধা হইতেছে বাড়ির থেকে কটা চাল বাড়াইছে ওই খাইতেছে তো আপনি কি কখনো চেষ্টা করেছেন আপনার স্বামীর পাশাপাশি যে সেও তো সে পারতেছে না বা সংসারের হালটা আমি একটু ধরি বা আমি একটা কাজ করি সেই কারণেই তো চাকরি করতেছি মনে করেন এখন তো বাইরে যে ইয়ার কারণে গার্বেজ বন্ধ না তো চাকরি চালাই যেতাম 
কয় মাস ধরে আপনি চাকরি বন্ধ যা যাচ্ছেন না এ যাই না মনে করেন পাঁচ ছয় মাস ধরে পাঁচ ছয় মাস তো পাঁচ ছয় মাস কিভাবে চলেন কিভাবে খাচ্ছেন সেটা আমাদেরকে বলেন গল্প আকারে ওই তো চলতেছি মনে করেন রেশম দিছে এক এক জায়গায় দা দুই কেজি তিন কেজি করে দিছে তারপর বাড়ির থেকে শাশুড়িরা দিছে কুবাশের শরীরা দেয় ওরকম মিলাই মিলে চলা লাগে আর এর মধ্যে যদি টুকটাক আমার স্বামী কিছু কাজ করে ওই ওই দিয়ে চালাই তাহলে আপনারা এখন আপনার স্বামী হালকা পাতলা তরকারি বিক্রি করে ওইটা দিয়ে আপনাদের সংসার চালাই তাছাড়া আর কোনো ইনকাম নাই সেটাতে কি আপনাদের সংসার ওই টানাটনে কি করার আছে টানাটনে চলে কোন রকম আর কি এখন যে যে আমাদের কাছে ভিডিও করতে আসছেন কোন দর্শকের কাছে কোন কি সাহায্য সহযোগিতা চান কি আমি দর্শকের কাছে চাই বুঝেই তো এই ভিডিওর কাছে বসলাম না তো তার বসার দরকার নেই আচ্ছা বলেন তাহলে আনা যদি হাতে মনে দয়া হয় তাহলে যদি আমাদের দেখে যদি ইয়া হয় তাহলে কিছু সাহায্য করব আমরা তো গরীব মানুষ দেখে তো বুঝলাম আপনি যে ভিডিও করতে এসেছেন আপনার স্বামীর কি অনুমতি নিয়ে এসেছেন হ্যাঁ স্বামীর কাছে বলছি বলছে যে সবাই বলো যে করলে করো দর্শক এই মহিলা অসহায় এখন লকডাউনের কারণে আগে চাকরি করত গার্মেন্টসে গার্মেন্টসে চাকরি নেই বিদায় আমাদেরকে আসছে এসেছে ভিডিও করতে যদি কোনো প্রবাসী বাই কিংবা দেশের কোনো বিত্তবান লোক সাহায্য সহযোগিতা করেন তাহলে হয়তো একটু ভালোভাবে চলতে পারবে আচ্ছা আপা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভবিষ্যৎ তো চিন্তা করছে অনেক কিছুই কিন্তু কিছুই তো করতে পারতেছি না এই যে আপনার ছে বাচ্চার বয়স পাঁচ বছর হয়ে গেছে স্কুলে ভর্তি করতে হবে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কি করতে চান কি বানাতে তো মনে ইচ্ছা যে ছেলের ডাক্তার বানাবো মেয়েরও লেখাপড়া করাবো কিন্তু মার্দাশায় আমি তো মনে অনেক কিছু ইচ্ছা থাকে কিন্তু টাকা পয়সা না থাকলে তো কিছু করা যায় না কিন্তু ডাক্তার বানাতে তো অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন আমি সেটাই তো লেখাপড়া করলেই তো সব কিছু হয় আমি তো বড় আর কোহ করতে আসি মনে যখন ইচ্ছা তো সবারই থাকতে পারে গরিব আর বড় লোক নাই সবারই ইচ্ছা আছে না আমারও যেরকমের ইচ্ছা ছিল যখন পোলাটা জন্ম নিয়েছে তখনই কইছি যে না এটার আমি ডাক্তারই বানাবো আমি তো টাকা পয়সার জন্যই ভর্তি করতে পারতেছি না নালে তাদের ভর্তি করলে দুই তিন বছর পার হয়ে যেত স্কুলে আচ্ছা আপা আপনার কোনো মোবাইল নাম্বার আছে হ্যাঁ মোবাইল নাম্বার আছে আমার স্বামীর তাহলে মোবাইল নাম্বারটা বলেন দর্শ আপনার মোবাইলে কিন্তু অনেকেই ফোন দিবে ফোন দিয়ে কারণ ফোনে কথা না বললে তো আপনাকে সাহায্য সহযোগিতা কেউ দিবে না তাহলে সেটা বলেন মোবাইল নাম্বারটা বলেন জিরো ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান নাইন চল্লিশ পঁয়ত্রিশ ফোর জিরো থ্রি ফাইভ হ্যাঁ চল্লিশ পঁয়ত্রিশ ছিয়ানব্বই বাহাত্তর নাইন সিক্স সেভেন টু দর্শক এই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই বন্টিকে যদি কেউ সাহায্য সহযোগিতা করতে চান তাহলে করতে পারেন এই নাম্বারে ভালো মন্দ অনেকেই আছে ভালো ফোনও দিবে অনেকে অনেক রকম কথাও বলতে পারে তখন আপনার কিন্তু এটা মেনেই নাম্বারটা দিয়েছেন আচ্ছা আপা আপনাকে অনেকে খারাপ কথাও বলবে ফোন করে বা ভালো কথা যারা বলবে তারা দুই একটা কথা বলে আপনাকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করবে তো আমরা কি নাম্বারটা ইন্টারনেটে দিব দেন আচ্ছা সম্মানিত দর্শক আপনারা শুনলেন একজন অসহায় নারী তার স্বপ্ন বিশাল কিন্তু স্বার্থ নেই বা ওই ধরনের সমর্থ নেই যার কারণে আজকে ইউটিউবের কাছে আসা তো দর্শক যদি আপনারা কিছু কিছু করে এই অসহায় মানুষটির পিছে পাশায় এসে দাঁড়ান তাহলে হয়তো তারা একটু ভালো খেতে পারবে বা একটু ভালো চলতে পারবে বা একটু ভালো থাকতে পারবে তো তো আপা আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে শেষমেশ দর্শকের কাছে এটাই বলার আছে যে আমি যেহেতু ভিডিওর কাছে বসছি মনে করেন দুঃখের কারণেই বসছি ঠিক আছে এটা নিয়ে মনে করেন অনেক কষ্ট ভিতরে আছে দেখেই মনে করেন বসলাম এখন যদি হ্যাঁদের যদি হ্যাঁ দয়া হয় আমার প্রতি যে বোনের প্রতি দয়া হয়েছে তাহলে কেউ যেন কিছু সাহায্য করে এটাই আমার বলার ইয়া তো দর্শক আপনারা শুনলেন এই ভন্টির বক্তব্য দয়া করে কেউ তাকে ফোন করে ডিস্টার্ব করবেন না বা বাজে কোনো কথা বলবেন না যদি সাহায্য করার ইচ্ছা থাকে বা মন মানসিকতা থাকে কেবলই ফোন দিবেন কারণ তারা অসহায় দর্শক আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়ে যদি তারা একটু ভালো থাকতে পারে বা একটু ভালো খেতে পারে বা একটু ভালো চলতে পারে তারা কিন্তু আপনাদের জন্য দোয়া করে তো আজ এ পর্যন্তই 
দেখা হবে আগামীতে নতুন কোন জায়গা নতুন কোন প্রতিবেদন নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আর আমাদের এই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে খোদা হাফেজ